بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو آسٹ علی اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین نیوز کے بارے میں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان دوستوں سے روکیسٹ ہے جو چینل بنایا ہوا تو وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو جو پہلے نمبر پہ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ویزٹ ویزے پر آنے والے گاڑی چلا سکیں گے سعودی عرب نے ویزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے وسیع بنیاد پر سہولیت کا اعلان کیا ہے جن میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر سعودی عرب میں گاڑی چلانے کی اجازت بھی شامل ہوگی ویزٹ ویزوں پر سعودی عرب آنے والوں کو یہ سہولت بھی خود کا طریقے پر حاصل ہوگی کہ وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر سعودی عرب میں گاڑی چلا سکیں گے ہزاروں وزٹر جہاں فضائی اور سمندگی راستے سے آتے ہیں خشکی کے راستے سے بھی سعودی عرب آتے ہیں اخبار ٹوینٹی فور کے مطابق وزٹ ویزوں پر آنے والے اگر ٹریفک خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے تو سعودی ٹریفک قانون ان پر بھی لاگو ہوگا محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کے وزٹ ویزے پر آنے والوں نے کوئی ٹریفک خلاف ورزی کی ہوگی تو وہ اس وقت تک سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتا جب تک اس خلاف ورزی کا جرمانہ ادا نہ کر دے سعودی محکمہ ٹریفک نے وزٹ ویزوں پر ممکلت آنے والے سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ خلاف ورزیوں کی صورت میں جرمانے اور قید کی سزا سے محفوظ رہیں محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر توجہ دلائی ہے کہ سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزیوں کا اندراج خود کار سسٹم کے تحت ہو رہا ہے اگر کسی نے کوئی ٹریفک خلاف ورزی کی تو وزٹ ویزے پر آنے والوں کو سعودی عرب سے واپسی سے قبل جرمانے ادا کرنا ہوں گے جو دوسرے نمبر پہ نیوز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں پروفیشن ٹیسٹ کا آغاز انڈین ہنرمندوں سے وزارت محنت و سماجی بہود نے پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے ڈائریکٹر نایاف عمیر کے مطابق پروفیشن ٹیسٹ ایک سال تک اختیاری ہوگا اس میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب کے اخبار القصادیہ کے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پروفیشن ٹیسٹ چار مرلوں میں سات ممالک ہنرمندوں کا ہوگا پہلے مرلے کا آغاز انڈین سے آنے والے ہنرمندوں سے کیا جائے گا سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہنرمند انڈیا سے ہی آ رہے ہیں ممکلت آنے والے پچانوے فیصد ہنرمندوں کا تعلق فلپین سری لنکا انڈونیشیا مصر بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا سے ہے دوسرے مرلے میں فلپین کے ہنرمندوں کا پروفیشن ٹیسٹ لیا جائے گا تیسرے اور چوتھے مرلے میں سری لنکا انڈونیشیا مصر بنگلہ دیش پاکستان کے ہنرمندوں کو شامل کیا جائے گا پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کی فیس چار سو پچاس سے چھ سو ریال مقرر ہے یہ فیس سعودی عرب میں ٹیسٹ دینے والوں کے لیے متعین کی گئی ہے بیرون مملکت پروفیشن ٹیسٹ کی فیس سو سے ڈیڑھ سو ریال رکھی گئی ہے سعودی مارکیٹ میں دو لاکھ الیکٹریشن اور پلمبر ہیں ایک سوال پر نایاف عمیر نے اس سوال پر کہا کہ پروفیشن ٹیسٹ کن پیشوں والے ہنرمندوں کا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ شروعات دسمبر 2019 میں پلمبر اور الیکٹریشن پیشے والے ہنرمندوں کے سے کی جائے گی جیسے کے مطابق سعودی مارکیٹ میں پلمبر اور الیکٹریشن کے پیشوں پر کام کرنے والوں کی تعداد دو لاکھ سے زائد پائی گئی ہے دوسرے مرحلے میں جس کا آغاز اپریل 2020 سے ہوگا پروفیشن ٹیسٹ ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے الیکٹریشن اور میکینک سے لیا جائے گا پروفیشن ٹیسٹ کا تیسرا مرحلہ جولائی 2020 میں شروع ہوگا اس کے تحت کارپینٹر لوہار ویلڈرز کا ٹیسٹ ہوگا چوتھے مرحلہ اکتوبر 2020 کو شروع ہوگا اس میں ٹولنگ رنگ کرنے والے اور ٹیل فکسز کا ٹیسٹ ہوگا پانچویں اور آخری مرحلے میں جنوری 2021 میں شروع ہوگا اس کے تحت معمار پلمبر اور ٹیکنیشین کے پروفیشن ٹیسٹ ہوں گے علمیر نے مزید بتایا کہ پروفیشن ٹیسٹ میں کامیابی اور اول تو ٹیسٹ کلیئر کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا یہ پانچ برس کے لیے موثر ہوگا دوسرا سرٹیفکیٹ پچاس فیصد سے زیادہ کارکنان کا ٹیسٹ کروانے والے ادارے کے نام جاری ہوگا وزارت محنت و سماجی بہت کے مطابق پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کا مقصد سعودی لیبر مارکیٹ میں خدمات کا معیار بلند کرنا اور غیر تربیت یافتہ عملے کی یلغار سے سعودی لیبر مارکیٹ کو بچانا ہے تیس لاکھ غیر ملکیوں کے پاس مطلوبہ ڈگری نہیں نایا عمیر کا کہنا تھا کہ جائزے سے پتہ چلا ہے کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں تقریباً تیس لاکھ ایسے غیر ملکی کارکن موجود ہیں جن کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں یہ لوگ پندرہ لاکھ غیر ملکی کارکن ایسے ہیں جن میں سے الیکٹریشن لوہار کارپینٹر اور مکینک کے طور پر کام کر رہے ہیں باقی ڈرائیور اور عام لیبر کی حیثیت سے مزدوری کر رہے ہیں سعودی مارکیٹ میں اٹھائیس سو اٹھتر پیشوں کی نشائندگی کی گئی ہے کٹوتی کے بعد ان کی تعداد دو سو انسٹھ کر دی جائے گی مستقبل میں پروفیشن ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے گا جو تیسرے نمبر پہ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ دس لاکھ عمرہ ویزے آٹھ لاکھ زائرین کی آمد ہوئی سعودی وزرت و حاج عمرہ کے مطابق رواں برس اب تک دس لاکھ سے زیادہ عمرہ ویزا جاری کیے گئے نومبر کے دوسرے ہفتے تک آٹھ لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب میں پہنچ گئے ہیں اخبار ٹوینٹی فور کے مطابق وزرت و حاج عمرہ نے بتایا کہ فی الوقت سعودی عرب میں آٹھ لاکھ تیس ہزار عمرہ زائرین موجود ہیں گزشتہ
اب تک پانچ لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین مکہ مکرمہ میں عمرہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت کر کے سعودی عرب سے واپس جا چکے ہیں واضح رہے کہ سعودی وزارت حاج و عمرہ زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے نئے عمرہ موسم میں گزشتہ برس کے مقابلے میں اٹھارہ فیصد افراد زیادہ ہوں گے عمرہ کمپنیوں کو زائرین کا سفر یادگار بنانے کے لیے ترغیبات دی گئی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ سیزن میں ستر لاکھ سے زائد افراد عمرہ کے لیے سعودی عرب پہنچے تھے نئی حکومتی پالیسی سعودی وی این دو ہزار تیس کی روشنی میں تیار کی گئی ہے اس کا حدف دو ہزار تیس تک عمرے پر آنے والوں کی تعداد تین کروڑ تک پہنچانا ہے دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبرنامہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو اللہ حافظ